Dieses Video wird ermöglicht durch das EA Creator Network. Ich habe eine Einladung bekommen, mir schon mal das neue Grid Legends anzuschauen. Das ist ein Racing Game von Codemasters Studio, das seit einem Jahr zu EA gehört. Und die sind auch bekannt für die Racing Spiele Formel 1 und Dirt. Und das Spiel erscheint am 25. Februar 2022 für Playstation, Xbox und PC, für die alten Versionen sowie für die neuen Versionen. Bevor wir beginnen, muss ich noch zwei, drei Dinge erwähnen. Ich bin kein erfahrener Rennspiele-Spieler. Ich habe das Ganze mit Tastatur gespielt, da ich keinen Playstation-Controller verwenden durfte. Das Spiel ist natürlich noch in Entwicklung und alle Einstellungen habe ich soweit auf Standard belassen. Und äh, ich kann nur so viel verraten, es lässt sich sehr viel in den Einstellungen natürlich noch anpassen. Über das Fahrverhalten, wie auch die Streckenansicht. Was bietet Grid Legends? Grid Legends wird eine Singleplayer-Kampagne bieten. Das ist besser gesagt eher ein Storyfilm. Zu dem kommen wir gleich. Und es bietet auch einen Multiplayer für bis zu 22 Spieler, von dem wir auch im Hintergrund etwas Gameplay sehen. Für den Multiplayer bekommt ihr einen sogenannten Baukasten, um eure eigene Experience zu erstellen. Im Hintergrund seht ihr Gameplay von ein paar verschiedenen, die die Entwickler für mich vorbereitet haben, die die ganze Bandbreite des Spiels, also nicht nur etwas repräsentieren, sondern die ganze Breite des Spiels. Wenn es dann erscheint, könnt ihr dann selbst wählen, welche Disziplinen. Es gibt zum Beispiel klassische Rennen, es gibt Drift-Events, Multiclass, dass ihr mehrere Fahrzeugklassen in einem Rennen haben könnt, Eliminierung, Zeitrennen und auch noch weitere Modi zur Verfügung. Danach könnt ihr die gewünschte Fahrzeugklasse wählen. Es wird über 40 verschiedene geben. Eines der neuesten Highlights sind natürlich die E-Klassen. Also es wird Elektrofahrzeuge in diversen Formen geben. Ihr könnt Schauplätze wählen und danach die Route. Kombiniert gibt es etwa 130 verschiedene Strecken. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine neue Strecke, die heißt London. Und von der gibt es dann 4, 5 verschiedene Routen. Und so weiter und so fort. Ihr könnt auch wählen, welches Wetter zu welcher Tageszeit das Rennen stattfindet. Das hat dann Einfluss auf die Pistenverhältnisse sowie natürlich diverse andere Einstellungen, die ihr wählen könnt. Der Multiplayer bietet außerdem volles Crossplay zwischen allen Plattformen. Das heißt, ihr könnt sowohl mit der alten Playstation als auch mit der neuen Playstation mit einer Xbox, die alt ist oder neu, zusammenspielen. Eine neue Funktion ist auch das Hop-In-Feature. Und zwar könnt ihr da mit wenigen Klicks einem Freund direkt in seine Runde nachjoinen, die er bereits im Spiel ist und fließend ins Rennen einsteigen. Vor allem das Crossplay Feature ist eine sehr tolle Sache, die jetzt nicht gerade jedes Spiel aktuell noch zu bieten hat und auf jeden Fall einen richtigen Schritt in die Zukunft. Zu den Schauplätzen habe ich ja schon gesagt, London ist zum Beispiel neu, es gibt auch eine Strada Alpina, das ist so eine erfundene norditalienische Bergkarte, sowie eine Moskau-Karte und natürlich viele weitere neue, sowie auch wiederkehrende aus dem letzten Grid, das ist 2019 erschienen. Die wurden aber natürlich auch überarbeitet und verschönert. Bei den Fahrzeugen sieht es ganz ähnlich aus. Da sind wie gesagt die elektronischen Fahrzeuge dazugekommen, aber auch da findet man alte Klassiker und neue Fahrzeuge. Ich habe mir auch mal schnell ein bisschen Gameplay vom alten Teil angeschaut und ich muss dann schon sagen, die Grafik ist um einiges besser geworden und man sieht jetzt natürlich auch, dass durch die, das werden nur die neuen Konsolen haben und natürlich der PC mit einer geeigneten Grafikkarte kann man natürlich auch das Raytracing, also die Lichteffekte spiegeln auf dem Boden sehr schön erkennen. Kommen wir nun zum Singleplayer, das ist eine spielbare Dokumentation, das heißt man spielt in einem Film mit und ist dabei der Fahrer Nummer 22, von dem sich jeder sein eigenes Bild machen kann. Denn dieser Fahrer wird weder in der Story gezeigt, noch hat er irgendeine Stimme. Er kann also sowohl männlich oder weiblich sein, so wie man sich das vorstellt. Und so versuchen sie in der heutigen Zeit als Entwicklerstudio die Entscheidung dem Spieler zu übergeben. Der Singleplayer wird über 250 Karriere-Events haben und dauert so circa 8 bis 10 Spielstunden. Man muss sich von kleinen Rennen bis zu sehr großen Rennen hocharbeiten und muss dabei einige Challenges erledigen natürlich. Zurzeit gibt es aber noch nicht viele weitere Infos zur Story. Im Januar soll dann da mehr dazu folgen. Bin ich natürlich gespannt darauf. Was man noch so sagen kann, es hat ein paar renommierte Schauspieler, die da mitgespielt haben. 
sowie der, der die Story geschrieben hat, ist auch ein erfahrener Storywriter in der Games-Industrie. Das Spiel wird es in zwei Versionen geben, einmal eine Standard-Version und eine Deluxe-Version. Und die Deluxe-Version hat natürlich ein paar Upgrades. Das größte sind vier große Content-Updates, die im Laufe des Jahres dann erscheinen werden, wo neue Story-Elemente, Spielmodi, Schauplätze und auch Fahrzeuge dazukommen werden. Ich habe eine Präsentation der Entwickler bekommen und konnte da auch ein paar Fragen stellen, sowie natürlich andere auch. Und so kamen da auch noch ein paar weitere Infos heraus. Jedes Fahrzeug kann man etwas tunen. Man muss dies freischalten. Es ist aber egal, ob man das im Multiplayer oder im Singleplayer macht. Man ist also nicht an eine der beiden Dinge gebunden. Das Wetter wirkt sich natürlich auf die Fahrbahn aus und auch auf das Fahrverhalten. Es ist deutlich spürbar und ich habe es auch selbst schon gemerkt. Durch Crashs entstehen Schäden an den Fahrzeugen, die einen manchmal sogar gar nicht mehr weiterfahren lassen. Ich habe das auch fast dahin gekriegt. muss aber dazu sagen, das Schadensmodell ist noch etwas in Entwicklung. Wie natürlich das ganze Game, aber das haben sie speziell so auch erwähnt. Das Game wird sämtliche Controller sowie Lenkräder und andere Einrichtungen unterstützen. Die Wagen können natürlich auch manuell geschaltet werden, sowie kann da sehr viel auch noch realistischer eingestellt werden in den Einstellungen. Als EA natürlich das Studio gekauft hat, war Great Legends bereits in Entwicklung und die Unterstützung, die sie davon bekommen haben, sind natürlich mehr Ressourcen für die Entwicklung gewesen, sowie beim Testen und beim Vermarkten. Das Spiel wird keine Ingame-Käufe oder kosmetische Inhalte zusätzlich zum Kauf anbieten. Soweit konnten sie das auch bestätigen, also da muss man keine Angst haben. Ich hoffe, euch hat die kurze Präsentation von Great Legends gefallen. Falls ihr noch weiteres Gameplay sehen wollt, der YouTube-Kanal von Ihnen, der heißt nur Grid, der hat ebenfalls noch, glaube ich, ein 20-minütiges Video hochgeladen mit etwas Gameplay und Kommentaren auf Englisch. Ich werde euch jetzt am Ende noch ein bisschen rohes Gameplay laufen lassen und auch noch kurz meine erste Meinung dazu sagen. Es war eher eine Demo, die ich gespielt habe. Die hat mir aber schon sehr gut gefallen eigentlich. Wie gesagt, ich bin kein erfahrener Spieler in diesem Bereich. Es sieht mir danach aus, also sowohl für Casual Spiele, also für mich nach ein paar Runden war es schon leichter ins Spiel zu finden. Aber auch wenn man das jetzt sehr auf einem hohen Niveau spielen möchte, ist es bestimmt auch spielbar. Es hat natürlich sehr viele Funktionen, die auch vom alten Grid übernommen wurden aus dem Jahr 2019. Zum Beispiel auch die Widersache, das sind die, die wir jeweils hier rot markiert sind. Wenn man die uncrasht, dann werden die wütend. Die fangen dann auch an, selbst zurückzurammen. Des Weiteren habe ich noch vergessen zu erwähnen, die Botfahrer sind alle unterschiedlich programmiert und somit ist jeder etwas anders. Der eine fährt ein bisschen aggressiver, der andere ein bisschen zurückhaltender. Der eine fährt besser, der andere schlechter. So gibt das einen ganzen tollen Mix. Es ist nicht so, dass jeder nach derselben Struktur fährt und somit die Kurve exakt gleich nimmt wie jeder andere sondern da ist schon ein Unterschied vorhanden und das ist auch gut so. Das macht es auch ein bisschen interessanter. Persönlich für mich freue ich mich vor allem auf neue Informationen zur Story-Kampagne. Könnte ich mir sogar vorstellen, die zu spielen, ehrlich gesagt, weil die doch sehr interessant klingt und auch da natürlich die Schwierigkeit individuell anpassbar ist, auch für mich. Am besten von den neuen Dingen hat mir schon Crossplay gefallen, das finde ich sehr toll. Und was man da auch noch erwähnen kann dazu, wenn jetzt ein Freund von euch die Deluxe-Version hat und da ja neue Karten bekommt, wird es trotzdem so sein, dass ihr mit ihm spielen könnt, auch wenn ihr diese Version nicht besitzt. Das heißt, wenn er mehr Content besitzt als ihr, kann er das Multiplayer-Game starten und ihr könnt trotzdem beitreten, auch wenn ihr den Content so gesehen nicht besitzt. Das finde ich auch eine ganz gute Sache und äh, da haben sie auf jeden Fall die richtige Entscheidung gemacht für die Spieler. Viel weiteres hat man bis jetzt noch nicht gesehen, auch das Menü ist noch nicht ganz fertig und ja, ich freue mich einfach darauf, dann mehr zu sehen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in einem anderen Video. Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt.
Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. Runde 3. Gutes Tempo. Du bist in der Mitte des Feldes. Unser anderer Wagen hatte einen Unfall. Unser anderes Auto hatte bei einem Zusammenstoß Plätze eingebüßt. 